ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தைகளை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு சித்திரத்தையை வைத்து ஒரு குழம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த சித்திரத்தை குழம்ப சாப்பிட்டா சளி இருமல் போகும் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி காய்ச்சல் நேரத்தில் சாப்பிடும்போது காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இந்த மாதிரி ஏராளமான பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு இந்த சித்திரத்தை குழம்பு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த சித்திரத்தை குழம்பு தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களை இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் சூரிய பிரகாஷ்ன்றவங்க கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து எழுதியிருக்காரு இவருக்கு ஐம்பத்தி ஆறு வயதாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இவருக்கு வந்து அடிக்கடி வயிற்று வலி ஏற்பட்டதுனால ஸ்கேன் செஞ்சு பார்க்கும்போது ஃபேட்டி லிவர்னு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது கல்லீரல் வீக்கமாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதனால் வந்து அடிக்கடி வயிற்று வலி ஏற்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேட்டி லிவர் குறையிறதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருக்குது அதனால் வீட்டில் இருந்தே இந்த ஃபேட்டி லிவர் பிரச்சனையை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து கூறுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஃபேட்டி லிவர் என்பது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கல்லீரல் கொழுப்பு தான் பொதுவாக நம் உடலில் வந்து பித்தத்தின் அளவு சம அளவு இருக்கும்போது எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது இந்த பித்தம் வந்து அதிகமானாலே பலவிதமான தொந்தரவு தான் அதே மாதிரி கல்லீரல் பாதித்தாலும் பலவிதமான தொந்தரவுகள் வரக்கூடும் இந்த கல்லீரல் பாதிப்பு வந்து நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் முதல்ல ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேட்டி லிவர் என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான கொழுப்பு அந்த கல்லீரலை போய் பாதிப்படைய செய்யும் அதாவது அந்த கல்லீரல் மீது படியும் அந்த மாதிரி படியும் போது நாட்கணக்கில் அந்த கல்லீரல் வந்து வீக்கமடையும் இதை வந்து ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய நார் திசுக்கள் பாதிப்படைந்தால் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் சிரோசிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய நார் திசுக்கள் பாதிப்படைந்து கெட்டி ஆகும்போது லிவர் சிரோசின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கல்லீரல் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கல்லீரலில் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் வருவதற்கு நம்ம தான் காரணம் நம்ம சரியான அளவில் உணவை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டு நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த கொழுப்பு வந்து உடலை விட்டு வெளியேறும் வியர்வியாக வெளியேறும் அந்த மாதிரி வெளியேறும் பொழுது எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் மாவு சத்து உள்ள அதிகமான உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது இந்த மாவு சத்தானது கொழுப்பாக மாறி கல்லீரலில் தேங்க தொடங்கும் அந்த மாதிரி கல்லீரலில் தேங்க தொடங்கும் பொழுது தான் இந்த ஃபேட்டி லீவர் பாதிப்புலாம் வந்து நிறையா வரக்கூடும் இந்த ஃபேட்டி லீவர் வந்தால் வாந்தி குமட்டல் அஜீர்ண கோளாறு மலச்சிக்கல் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வந்து அளவோடு உள்ள மாவு சத்துக்களை சாப்பிட்டு விட்டு நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது இந்த ஃபேட்டி லீவர் பாதிப்பை போக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் செம்பருத்தி பூ கொழுக்காய் வேலை செடியின் பேர் தக்காளி பூண்டு கடுகு மிளகு சீரகம் கடுக்காய் தாந்திரிக்காய் நெல்லிவற்றல் பெருங்காயத்தூள் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு ரசம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கொள்ளுக்காய் செடியுடைய வேறு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா போதும் அதாவது ஒரு ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு கொள்ளுக்காய் செடியுடைய வேறு மண்ணெலாம் இல்லாமல் நல்லா அலசிட்டு சுத்தப்படுத்திட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட செம்பருத்தி பூ ஒத்த இதழ் உள்ள செம்பருத்தி பூ ரெண்டு பூ எடுத்துக்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மகரந்தத்தை எடுத்துகிட்டு காம்பையும் நீக்கிட்டு இதழ்களை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பூவுடைய இதழ்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தோல் உரிக்காத பூண்டு பற்கள் ஒரு அஞ்சு பூண்டு பற்கள் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நல்ல பெரிய பெரிய பூண்டாக ஒரு அஞ்சு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பை வந்து வெளியேற்றும் அடுத்து தான் இது கூட கடுக்காய் கடுக்காய் ஒரு கடுக்காய் எடுத்து இடித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையை நீக்கிட்டு அந்த தோலை மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்கணும் அதே மாதிரி தாண்ட்ரிக்காய் ஒரு தாண்ட்ரிக்காய் எடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையை நீக்கிட்டு தோலை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நெல்லி வற்றல் ஒரு நாலு நெல்லி வற்றல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எண்ணிக்கையில் ஒரு நாலு வற்றல் சேர்த்தோம்னா போதும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வானல் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு
கடுகு பொரியும் போதே ரெண்டு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகும் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரசத்தில் நம்ம புளி சேர்க்கறதுல தக்காளி தான் சேர்க்குறோம் ஒரு தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த விழுதை லேசாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது லேசாக வதங்கிடுச்சு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கடைசியாக தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த ரசம் ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலே தூவிக்கலாம் இப்போ இந்த ரசம் தயாராகிடுச்சு இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடலில் வந்து ரத்தத்தில் வந்து நிறையா நச்சுகள் இருக்கும் இந்த நச்சுகளை வெளியேற்றுவதற்கு கல்லீரல் வந்து அதிக அளவில் உதவி செய்யக்கூடியது கல்லீரல் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு வேலைகளை வந்து செய்யுது அதில் ஒரு வேலை தான் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வது அதாவது ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுவை வந்து வெளியேற்றுது இந்த நச்சோட அளவு வந்து அதிகமாகும்பொழுது கல்லீரல் வந்து பாதிப்படையும் அதே மாதிரி வைரஸ் தாக்குதல் ஏதேனும் இருந்தாலும் கல்லீரல் வந்து பாதிப்படையும் இந்த மாதிரி பல விதமான பாதிப்புகளை வந்து சரி செய்யக்கூடியது இந்த ரசம் நேர்களை ஃபேட்டி லிவர் பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடிய ரசம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல கொல்லுக்காய் வேலை செடியின் வேர் செம்பருத்தி பூ சீரகம் மிளகு பூண்டு கடுக்காய் தாந்திரிக்காய் நெல்லிவற்றல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு பெருங்காயத்தூள் தாளித்து தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி இந்துப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சோம்னா இந்த ரசம் தயார் இந்த ரசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொல்லுக்காய் வேலை வேறு சேர்த்துருக்கோம் கொல்லுக்காய் வேலை வேறு என்பது இது தான் இந்த செடி வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சாலையோரங்களில் நிறையா வளர்ந்துருக்கக்கூடியது இதில் வந்து சின்ன சின்ன காய்கள் இருக்கும் அவரைக்காய் மாதிரி இருக்கும் இந்த காய்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரோஸ் கலரில் வந்து பூ பூக்கும் இந்த இலைகளை பார்த்தீங்கன்னா புளி இலை மாதிரி செடிய அளவில் இருக்கும் இதனுடைய வேரை தான் நம்ம வந்து சேர்க்கணும் இந்த வேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடியில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த வேர் வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று கிராம் எடுத்தாலே போதுமானது இந்த செடியில் வந்து பக்கத்தில் போகக்கூடிய வேரை கூட நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஒரு செடியை பிடுங்கினோம்னா ஒரு பத்து செடியை வந்து நடணும் சித்தர்கள் வந்து அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த காய்களை எடுத்து நல்லா காய வைத்து அந்த விதைகளை தூவனாலே நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து தானாகவே வளரக்கூடியது தோட்டம் இல்லாதவங்க ஒரு தொட்டியில் கூட இந்த விதையை தூவினீங்கன்னா வளரக்கூடியது இது நல்லா வளர்ந்த பிறகு இந்த வேரை எடுத்து இது போல் ஒரு ரசமாக தயார் செய்து தினசரி மதிய உணவோடு பயன்படுத்தும் பொழுது கல்லீரலில் அதிகப்படியாக உள்ள கொழுப்பு வந்து வெளியேறும் பொதுவாக நம்ம வந்து உடலில் கொழுப்பு வந்தாலே பல விதமான தொந்தரவு தான் அதில் ட்ரை கிளீசரைட் டிஜிஒன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொழுப்பு வந்து கெட்ட கொழுப்பு இந்த கெட்ட கொழுப்பில் உள்ள செல்கள் வந்து கல்லீரலில் படியும் பொழுது தான் இந்த ஃபேட்டி லிவர் வந்து அதிகமாக வரக்கூடும் இந்த ஃபேட்டி லிவரை போக்குவதற்கு இந்த கொல்லுக்காய் வேலை வேறு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த ரசத்தில் வந்து கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இந்த மூன்று பொருட்களையும் சேர்த்துருக்கோம் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் திரிபலா இந்த கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் கலவியானது நம் உடலில் அதிகப்படியாக உள்ள கெட்ட கொழுப்பை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் கல்லீரலில் படிந்துள்ள கெட்ட கொழுப்பை கரைத்து கல்லீரலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது அதே மாதிரி இந்த ஃபேட்டி லிவர் வந்தால் வாந்தி குமட்டல் மயக்கம் பசியின்மை இது போன்ற பாதிப்புகளும் வரக்கூடும் அந்த வாந்தி குமட்டலை போக்குவதற்கும் பயன்படுது முக்கியமாக நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் ஃபேட்டி லிவரை குறைத்து கல்லீரலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த ரசம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது ஃபேட்டி லிவர் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல் ஒரு ரசம் தயார் செய்து தினசரி மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேர்களை கும்பகோணத்திலிருந்து பார்வதின்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு வயது இருபத்தி ஏழு ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து அதிக வெள்ளை போக்கு ஏற்படுறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதனால் உடல் வலி அதிகமாக இருக்குது என்ன தான் நல்லா சத்தான ஆகாரம் சாப்பிட்டாலும் உடல் மெலிஞ்சிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கை கால்கள் அடிக்கடி வலிக்குது ஒரு உதறல் கூட ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வெள்ளை போக்கு சரியாவதற்கு ஒரு மருந்து பொருங்கள் கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பெறுவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் நுண்ணுயிர் தொற்று இருந்தா வரக்கூடும் அதே மாதி
வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம் உடலில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் குறைவாக இருந்தாலும் வரக்கூடும் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருந்தாலும் வரக்கூடும் மாத விடாய் நேரத்தில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளாலும் வரக்கூடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து மாத விடாய் வராது அந்த மாத விடாய் வருவதற்கு ஒரு சில ஆங்கில மருந்துகளை சாப்பிடுவாங்க அதனால் கூட பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பு பெண்களுக்கு வந்தாலே பல விதமான தொந்தரவுகளை கொடுக்கும் முதல்ல வந்து கோபம் அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி பேசும்போது எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி இருக்கும் தலை பாரம் இருக்கும் கண் பார்வை மங்களாக இருக்கும் முடி உதிர்வு நிறையா இருக்கும் உடல் வெளிந்து காணப்படும் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க இரவில் வந்து சரியாக தூங்க மாட்டாங்க மன உளைச்சல் மன அழுத்தம் இந்த பாதிப்புலாம் வந்து நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி மாத விடாய் நேரத்தில் வந்து வயிற்று வலி கைகால் வலி உடல் வசதி வந்து நிறையா இருக்கும் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க சரியாக தூங்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏராளமான பாதிப்புகள் வந்து இந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் வந்தாலே வரக்கூடும் இந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் வருவதற்கு மேலும் பல காரணங்களை சொல்லலாம் அதாவது ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் சுரப்பை ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து மாத விடாய் நின்ற பிறகு கூட இந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு முக்கியமாக நுண்ணுயிர் தொற்று தான் இந்த பாதிப்பு இருந்தால் பெண்களுக்கு சிறுநீர் தாரையில் வந்து அதிக எரிச்சல் இருக்கும் நமைச்சல் இருக்கும் இந்த வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பை போக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதுவும் உணவாக தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி புளுத்தம் பருப்பு மிளகு சீரகம் திப்பிலி நெல்லிக்காய் இந்துப்பு ஓரிதழ் தாமரை பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு கஞ்சி ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்திக்கலாம் இந்த தண்ணி நல்லா சலசலன்னு கொதிக்கணும் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம கஞ்சிக்கு தேவையான பொடி தயார் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் பச்சரிசி எடுத்துக்கலாம் பச்சரிசியை வந்து நம்ம அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடாது முதல்ல நல்லா கழுவி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பொடி தயார் பண்ண போகணும் இது கூட நாலு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம வெள்ளை உளுந்தும் பயன்படுத்தலாம் கருப்பு உளுந்தும் பயன்படுத்தலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஏழு திப்புலி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் நர நரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக நைஸான பொடியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நர நரன் அதாவது ஒரு ரவ பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா சலசலன்னு கொதிக்குது அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த பபிள்ஸ் வரணும் அந்த பபிள்ஸ் வந்த பிறகு தான் நம்ம கொட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கஞ்சி வந்து ஒரு மாதிரி கொழக்கணும் கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் அதனால் நல்லா பபிள்ஸ் வரும்போது நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொத்தமாக அப்படியே கொட்டிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி ஒரு கையால் கலரி விட்டுகிட்டே கொட்டுங்க அப்போ தான் கட்டி கட்டியாக ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த அரிசி நல்லா வேகணும் அரிசி வேகும் போதே நெல்லிக்காயை வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் கஞ்சிக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட முக்கால் ஸ்பூன் ஓரு இதழ் தாமரை பொடி சேர்க்கணும் இந்த பொடியை நல்லா தூவி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விடணும் இதில் இந்த உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா குழக்குழன் வரும் இது இப்போ நம்ம சேர்த்தா அந்த அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு உளுத்தம் பருப்பும் வெந்துருச்சு இந்த கஞ்சி தயாராகிடுச்சு இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பெறுவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் தவறான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது வந்து அளவுக்கு அதிகமான காரம் புளிப்பு இது போன்ற உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் சரி நேரம் தவறி சாப்பிட்டாலும் சரி அஸ்தைவ உணவுகளை சரியாக சமைக்காமல் சாப்பிட்டாலும் சரி வெள்ளைப்படுதல் நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு முக்கியமாக நம் உடல் வந்து உஷ்ணமாகும் பொழுது தான் பெண்களுக்கு வந்து வெள்ளைப்படுதல் நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த வெள்ளைப்படுதல் வந்தாலே பல விதமான பாதிப்புகளை கொடுக்கும் அந்த வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பை போக்குவதற்கும் வெள்ளைப்படுதல் நோய் இருந்தால் என்னென்ன பாதிப்புகள் வருமோ அந்த பாதிப்புகளை போக்குவதற்கும் இந்த கஞ்சி வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேர்களில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வெள்ளைப்படுதல் பாதிப்பை சிறு செய்யக்கூடிய உளுந்து கஞ்சி இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல பச்சரிசி உளுத்தம் பருப்பு மிளகு சீரகம் திப்பிலி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் நர நரன்னு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி தேவையான அளவு வச்சு நல்லா தண்ணி கொதித்த பிறகு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியை சேர்த்து அது கூட நெ
போர் இதழ் தாமரை பொடி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா அந்த அரிசி வேகிற வரைக்கும் கை விடாம கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் அரிசி வெந்துருச்சுன்னா இந்த கஞ்சி தயார் இந்த கஞ்சியில வந்து ஓர் இதழ் தாமரை பொடியை வந்து சேர்த்திருக்கோம் இந்த பொடி வந்து உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கொடுப்பதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த விருத்தி ஆவதற்கு பயன்படுது உடல் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கும் உடலில் உள்ள திசுக்களுக்கு ஊட்டச்சத்தை கொடுப்பதற்கும் ஆக்சிஜன் அளவை சமன் செய்வதற்கும் பயன்படுது முக்கியமாக உடல் உஷ்ணத்தை சமன் செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது இந்த மாதிரி உடலில் வரக்கூடிய எல்லா பாதிப்புகளும் போக்குவதற்கு இந்த கஞ்சி வந்து அதிக அளவில் பயன்படுகிறது பொதுவாக ஆண் பெண் இருப்பாளருமே இந்த கஞ்சியை வந்து சாப்பிடலாம் முக்கியமாக வெள்ளைப்படுதல் நோய் இருக்கிறவங்க தினசரி காலை நேரத்தில் நூற்றி ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு இது போல் கஞ்சி தயார் செய்து தினசரி நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்பொழுது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வெள்ளைப்படுதல் நோயும் படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி ஆண்கள் வந்து தினசரி காலை நேரத்தில் சாப்பிடும் பொழுது உடல் வந்து கட்டுக்கோப்பாக இருக்கும் உடலின் வெப்பநிலை வந்து சம அளவில் இருக்கும் அதே மாதிரி உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துக்களும் கிடைக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு இது போல் ஒரு சத்தான கஞ்சி தயார் செய்து தினசரி அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக சித்திரத்தை குழம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சித்திரத்தை குழம்பு தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேர்களில் சித்திரத்தை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சித்திரத்தை திப்பிலி மிளகு சீரகம் தனியா கடுகு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சிறிய வெங்காயம் இந்துப்பு மஞ்சள் தூள் பழைய புளி கரைச்சல் துவரம் பருப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு குழம்பு செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த குழம்புக்கு தேவையான பொடியை தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் காம்ப கிள்ளிட்டு விதையை நீக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம் இது கூட பத்து கிராம் அளவுக்கு சித்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் சித்திரத்தை நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட ஒரு ஏழு திப்பிலி போட்டுக்கலாம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்துக்கலாம் இது கூட துவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பொடி தயாராகிடுச்சு இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் அதிகமாக விட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு தேவையான அளவு கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு அடுத்து தான் பொடியாக நறுக்கிற சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை நல்லா சின்ன சின்னதாக கையால் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயத்துடைய நிறம் மாறணும் இப்போ வெங்காயத்துடைய நிறம் நல்லா மாறிடுச்சு அடுத்ததான் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொடியை எண்ணெயில் லேசாக வதக்கிக்கலாம் இந்த குழம்புல வந்து நம்ம காரத்துக்காக மிளகாய் தூள் சேர்க்கறது இல்லை இந்த மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி சேர்க்கறது தான் காரம் இப்போ லேசாக வதக்கின பிறகு பழைய புளி கரைச்சல் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் புளி கரைச்சல் ஊற்றின பிறகு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் குழம்பு நல்லா திக்காக வரணும் புளியோடைய பச்சை வாசனை மாறணும் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு புளி வாசனை போயிடுச்சு இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி துவைக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு குழம்பு இது குழம்பு தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சித்திரத்தை என்பது இது இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கிடைக்கக்கூடியது இந்த சித்திரத்தையை வாங்கி இது போல் ஒரு குழம்பாக தயார் செய்து மதியம் இரவு இரண்டு வேலையும் சாப்பிடும் பொழுது நம் உடலுக்கு வந்து ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சளி இருமலை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இப்போ வந்து பனிக்காலம் இந்த பனிக்காலத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சளி இருமல் காய்ச்சல் தொண்டைக்கட்டு இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா வரக்கூடும் இந்த பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு சித்திரத்தையை இது போல் ஒரு குழம்பாக தயார் செய்து மதியம் இரவு இரண்டு வேலையும் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது 
நம் உடலுக்கு ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆஸ்துமா நோயாளிகளும் இந்த சித்திரத்து குழம்பு வந்து சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது நுரையீரலில் அதிகப்படியாக படிந்துள்ள அந்த சளி வந்து கரைந்து வெளியேறும் அதே மாதிரி அந்த மேல் மூச்சு வாங்கிறது வந்து படிப்படியாக குறையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வரக்கூடிய வீக்கத்தை போக்குறதுக்கு பயன்படுது நம் உடலில் வந்து வாதத்தின் அளவு அதிகமானாலே பலவிதமான வழிகள் வரக்கூடும் அந்த வழிகளை போக்குவதற்கும் வாதம் அதிகமாகி வீக்கத்தை ஏற்படுத்தினா அந்த வீக்கத்தை குறைப்பதற்கும் பயன்படுது ஒரு சிலர் வந்து அதிக தூரம் பிரயாணம் செய்தாங்கன்னா கால் வீக்கம் வந்து வரக்கூடும் அந்த கால் வீக்கத்தை போக்குவதற்கும் இந்த சித்திரத்தை குழம்பு தயார் செய்து சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான நோய்களை போக்குவதற்கு இந்த சித்திரத்தை குழம்பு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது நேர்களை சித்திரத்தை குழம்பு இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல காய்ந்த மிளகாய் சித்திரத்தை மிளகு சீரகம் திப்பிலி தனியா துவரம் பருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்ல பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு தாளிச்சு சிறிய வெங்காயம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி மஞ்சள் தூள் அது கூட நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியும் சேர்த்து தேவையான அளவு பழைய புளி கரைச்சல் ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு குழம்பு நல்லா திக்கான பிறகு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி வச்சோம்னா இந்த குழம்பு தயார் சித்திரத்தை என்பது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடியது சித்திரத்தையை வாங்கி இது போல ஒரு குழம்பாக தயார் செய்து மதியம் இரவு இரண்டு வேலையும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த குழம்பை வந்து சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம் எந்த விதமான பக்க விளைவும் கிடையாது அதிக கப தொந்தரவு இருக்கிறவங்க அடிக்கடி சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது அந்த கபத்தின் அளவு சமனாகும் அதே மாதிரி வாதம் வாத வலி வாத வீக்கம் இந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அடிக்கடி சாப்பிடலாம் சித்திரத்தை குழம்பு தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் ஃபேட்டி லிவர் பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடிய ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய வெள்ளைப்படுத நோயை போக்குவதற்கு எப்படி ஒரு கஞ்சி தயார் செய்து கொடுக்க முடியும் என்று பார்த்தோம் சித்திரத்தை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மீண்டும் மற்ற நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு